viewers assalamu alaikum this is rehna islam and welcome to my channel homemade test ajke apnader jonno niye eshechi fast food style chicken sandwich tori recipe cholun dekhi ni kibhabe tori korte hoy sandwich er bhitore chicken er food ta ready korar jonno ami ekhane kichu hat chhara murgir mangsho niyechi ami ekhane murgir buker mangsho ta niyechi এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা চুলাটা আমি এখনো জ্বালাইনি এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো পানি এখানে আমি পানির পরিমাণটা বলছি না পানিটা এমন ভাবে দিতে হবে যাতে করে মুরগির মাংসটা ভালোমতো সিদ্ধ হয় এবং পানিটাও শুকিয়ে যায় এবার এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি আমি প্রায় আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ দিলাম আর দিয়ে দেব ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া আমি এখানে সাদা গোলমরিচ নিয়েছি আপনার ছেলে কালোটাও দিতে পারেন এবার মশলাগুলোকে পানির সাথে একটু মিশিয়ে নেব এবার চুলাটা জ্বালিয়ে দেব আর চুলা রাস মিডিয়ামে রেখে মুরগির মাংসটাকে সিদ্ধ করে নেব পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে তখন আপনারা চেক করে নিতে পারেন যদি মনে করেন যে মাংসটা সিদ্ধ হতে আর একটু পানি লাগবে তাহলে আরও পানি অ্যাড করতে পারেন আমি যেটুকু পানি দিয়েছিলাম তাতে মাংসটা ভালো মতো সিদ্ধ হয়েছে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব আর এটাকে ঠান্ডা করে নেব এর মাঝে আমি ম্যাওনিজের একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব এর জন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ ম্যাওনিজ বাসায় এখন অনেকে ম্যাওনিজ তৈরি করতে পারেন আর বাসায় তৈরি করলে সেটাতে নিজের টেস্ট অনুযায়ী সব কিছু অ্যাড করা যায় তবে আমি আজকে আপনাদেরকে দোকানেরটা দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি কারণ এটা অনেক সময় খুব বেশি টক বা খুব বেশি মিষ্টি হয়ে থাকে এক্ষেত্রে সারটা কিভাবে ব্যালেন্স করবেন আমি সেটাই দেখাবো আমি যে ম্যাওনিজটা নিয়েছি এটা খুব বেশি টক এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া গোলমরিচের গুঁড়াটা আপনারা স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন এবারে সব গ্লুফ কর্নকে একত্রে ভালো করে মিশিয়ে নেব আপনারা বাজার থেকে কেনা ম্যাওনিজটাকে এভাবে ব্যবহার করবেন তাহলে দেখবেন সেম রেস্টুরেন্টের স্বাদ পাবেন মুরগির মাংসটা ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এরকম ছোট ছোট করে নিয়েছি আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ নিয়েছি এবার ম্যাওনিজের মিশ্রণের মধ্যে মুরগির মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি একটা চামচের সাহায্যে ম্যাওনিজের সাথে মুরগির মাংসটাকে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আমি যে মুরগির মাংসটা সিদ্ধ করেছিলাম সেখান থেকে সম্পূর্ণটা ব্যবহার করিনি বাকি কিছু আমি রেখে দিয়েছি সেটা রোল বা পিজ্জা তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে সব কিছু রেডি এবার স্যান্ডউইচ তৈরি করার পালা আমি এখানে কিছু পাউরুটি নিয়েছি আমি দুই পিস দিয়ে আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি প্রথমে এর সাইডগুলো কেটে আলাদা করে নিতে হবে সাইডের অংশগুলো দিয়ে আপনারা ব্রেড কাম্পস তৈরি করে নিতে পারেন আর যদি বাসায় নিজেদের জন্য তৈরি করেন তাহলে এগুলো কেটে ফেলে না দিলেও চলবে এবার একটা পাউরুটির টুকরা নিয়ে আমি এর উপর তৈরি করে রাখা চিকেনের ফিলিংটা দিয়ে দিলাম এখন এর উপর আরেকটা ফিজ বসিয়ে দেব এরপর খুবই হালকা হাতে একটু প্রেস করে দেব এবার একটা ছুরির সাহায্যে এটাকে স্যান্ডউইচের শেপে কেটে নেব এক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন পাউরুটি কাটার জন্য যে ছুরিগুলো থাকে সেগুলো ব্যবহার করার না হলে কিন্তু স্যান্ডউইচের শেপটা নষ্ট হয়ে যাবে আপনার ছেলে এভাবে তৈরি করে নিয়ে তারপর কোনো প্লাস্টিক বা ক্লিন র্যাপ মুড়িয়ে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এটা দুই তিন দিনের মতো ভালো থাকবে এটা হচ্ছে চিকেন স্যান্ডউইচের বেসিক রেসিপি আপনার ছেলে এর সাথে শশা গাজর বা যে কোনো ধরনের সালাদ অ্যাড করতে পারেন তবে শশা গাজর এগুলো অ্যাড করলে সেক্ষেত্রে ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করা যাবে না কারণ এগুলো থেকে পানি ছেড়ে দিয়ে স্যান্ডউইচটা সেক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাবে 
প্রথম প্রথম যখন আমি বাজার থেকে কেনা মেয়োনিস দিয়ে স্যান্ডউইচটা তৈরি করতাম আমার কাছে একটু ভালো লাগতো না কিন্তু এভাবে মেয়োনিসটা তৈরি করে নেওয়ার পর তারপর স্যান্ডউইচ তৈরি করে দেখেছি এটার টেস্ট হুবহু একদম রেস্টুরেন্টের মতো আশা করছি রেসিপিটি আপনারা ট্রাই করবেন আর কেমন হয়েছে আমাকে জানাবেন আর চাইলে আপনাদের তৈরি করা রেসিপিগুলো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ হোম টেস্ট বিডিতে শেয়ার করতে পারেন